Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Allora, non so se questa parte vedrà mai la luce sul mio canale, non ne ho la più parina idea, ma comunque io registro, poi deciderò dopo se includerla nel vlog oppure no, perché in realtà la mia intenzione era quella di fare un vlog domani, non oggi, però ormai ci sono, quindi sono adesso le quattro e mezza e sto aspettando in macchina di andare ad una visita medica e niente adesso mi incammino e vi faccio vedere un po' la zona non è niente di che cioè nel senso è un bel quartiere residenziale ma appunto non c'è niente da, da vedere ci sono solo appartamenti case negozi uffici eccetera Molto silenziosa questa strada, si sente solo il rumore delle mie chiavi. Un piccione che sbatte le ali. Allora, ho fatto la mia visita medica e adesso torno alla macchina. C'è un bellissimo tramonto dietro di me, non so se si vede. Andiamo a fare una passeggiata? Dai, usciamo. Andiamo a fare una passeggiata? Sì, dai. <ride> e ti guinzaglia. Siamo tornati dalla passeggiata, sei tutto sbavato, fermo. Allora, siamo tornati dalla passeggiata e adesso in realtà vorrei prepararmi la cena perché ho fame. Però c'erano un paio di cose che volevo dirvi prima. Ah sì, che da ieri siamo diventati zona gialla questo significa che i ristoranti i bar sono aperti fino alle 18 perciò domattina andrò a fare colazione con Abby finalmente <ride> quindi penso che faremo la nostra solita uscita colazione fuori più spesa al mercato poi stamattina mi è arrivato un libro allora è un libro Uh, in inglese non so se si vede bene è un sacco buio qui ecco forse così si vede meglio sì, ho parlato per 5 minuti al buio ma vabbè allora stamattina mi è arrivato questo libro l'autrice Jennifer Anton me l'ha gentilmente spedito ed è un, un romanzo storico che racconta una storia d'amore durante uh, la seconda guerra mondiale se non erro, è la storia di una sua antenata. È un romanzo che vuole mettere in luce la storia e la resilienza delle donne durante eh, il periodo del fascismo in Italia e della seconda guerra mondiale. Sì, sono molto contenta, quindi ringrazio tantissimo Jennifer Anton per avermi spedito questo libro e inizierò a leggerlo presto. Bene... Andiamo a preparare la cena, perché ho fame. Allora, in realtà la cena di stasera prevede un uovo all'occhio di bue e degli avanzi. E questi avanzi consistono in un carciofo ripieno, un gambo di carciofo e tre patate al forno. <ride> che buon odore! Io adoro i carciofi, non posso vivere senza carciofi. Non vedo l'ora di mangiare questo carciofo. Allora, 
questo caffè è stato bevuto <ride> e ho quasi finito questo saccottino ripieno di crema adesso Abby è andata a ordinare altri due caffè <ride> Your coffee, ma'am. <ride> ah, anche tu hai preso il saccottino. Con la ah, con la marmellata, ok. Buono. Ma ah, devo dire che era molto buono il mio alla crema. Sembra buono. Sì. Grazie, cara. Mamma Oddio, mia. Ho come te. Brava. <ride> Su questo tavolo ci sono tipo quattro tazzine di caffè. Va bene così, va bene così. Dopo giorni, giorni, giorni a casa. Esatto. Se posso uscire e stare qui al tavolo, sono contenta. Esatto. Diciamo che il caffè è la nostra unica, come dire, il nostro unico momento di piacere. Ah, sì, 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 anche. Esattamente, il nostro unico vizio. Buongiorno signora, buongiorno. Senta, vorrei ehm, 5 patate e poi 2 cipolle e anche un paio di carote. Poi posso prendere un paio di carciofi? Allora, questi sono due carciofi e prendo anche prendo questo finocchio, un finocchio e un paio d'arancio. Allora, questa è la la roba che ho preso <ride> allora qui ci sono le patate ne ho prese 5 poi due cipolle un paio di carote un finocchio poi due arance e due carciofi e poi la signora mi ha anche regalato il prezzemolo e mm, per questa roba ho speso 6 euro diciamo che la cosa che è costata di più sono stati questi carciofi perché li ho pagati 1,21 euro allora il pranzo era buonissimo, vi consiglio di fare quella ricetta. E alle tre e mezza inizio le lezioni e niente, quindi ci riaggiorniamo. alto abbassati allora abbiamo comprato dei francobolli da collezione nuova mania 2021 iniziamo dalla busta bellissima bellissima la cosa che mi piace di più è che è riciclabile e biodegradabile e sulla busta c'è totò non so se lo conoscete nel caso conoscetelo <ride> <ride> Nel caso non lo conosciate è stato un, un attore molto Forse famoso. il più grande esatto. italiano. Il principe Antonio De Cura. Era principe, no? Mm -hmm. Sì. C'è paura che non si sa quanti cani. No, gli sì, cagano più bene. i cani che le persone. Giustamente. Wow, che figata! Da quale cominciamo? Allora, cominciamo da questi. Questi francobolli sono per l'anniversario della nascita di Gianni Rodari, famoso scrittore per bambini, ragazzi, ma anche adulti. Questo 
per i 300 anni del caffè Florian, il caffè Florian di Venezia. Questi sono i miei preferiti. <ride> Questo è bellissimo. Questi sono i francobolli celebrativi per i 160 anni della Campari. E questi. Per i 170 anni dello spumante Gancia. Parma era stata eletta per il 2020, ma per ovvie ragioni nel 2020 non si è fatto niente, non si è potuto fare niente e quindi è stato prolungato l'anno celebrativo anche al 2021. Questo è bello. Questo è per il settantesimo anniversario della promulgazione della Costituzione italiana. Questo è l'anniversario della breccia di Porta Pia, quando Roma è stata conquistata dai bersaglieri dell'esercito dell'allora Regno d'Italia e quindi annettendo Roma al Regno d'Italia, togliendola allo Stato Pontificio. E di questo vi ho parlato anche nel vlog in cui vi ho fatto vedere Porta Pia. Eccola, questa è la breccia di Porta Pia, cioè queste sono le mura aureliane. Passaggio. Esatto. Aperto. Esatto, breccia significa passaggio, mh, passaggio. Hanno sfondato il muro e sono passati. E questi sono i francobolli commemorativi. E quest'anno, 2021, è l'anniversario dei 150 anni di Roma, capitale d'Italia. E infatti sono usciti i francobolli commemorativi e li abbiamo comprati. Solo che devono arrivare. Devono ancora <ride> arrivare, quindi nel prossimo episodio. Ve li mostreremo. Questi invece sono quelli celebrativi di Leonardo da Vinci. Ah, questi, questi francobolli sono dedicati a Raffaello. Questo è dedicato alla macchina da scrivere Olivetti. E questo al suo inventore, Adriano Olivetti. Questo in memoria di Pietro Mennea, l'italiano più veloce al mondo. <ride> Anche se il suo record è stato battuto da quel ragazzo, come si sì. chiama? Poi ha fatto la pubblicità di Fastball. Esatto, sì. Eh, non mi ricordo io. il nome, va bene. Belli, belli. Adesso li ripongo nella loro custodia. Beh sì, perché poi tutti questi qua hanno una tiratura limitata, quindi vuol dire che sono fatti... Ne vengono fatti in, solamente sì, in un determinato numero quantità. di copie. Ok. Bene, questo è quanto, quindi io concluderei il vlog qui. Sì. Quindi grazie mille per aver guardato il vlog fino a questo punto e ci vediamo nel prossimo. A presto, ciao!